Good morning. Today we are going to lesson 3, unit 3, force. We have already in the previous class in the lesson start. Force is force. Force is force. Force definition. Force means a force is a push or pull and an object. And an object which make it move, change its shape or stop, change its shape or stops it from moving. Force na na. Force ngar dena push or pull. Edu mela or object mela na ba push pandra, ilena pull pandra. Apade an object mela na ba push pandra dena le, ilena pulling pandra dena le. An the object orda shape change ago, ilena ado orda position change ago. So I ilena an object na ba move pandra. Idu dam force. The force and pattern number force or meaning na force lay in a movement lay involve agudan in pattern ko previous class lay. Ning on time recall panikanga pull na in a push na in and pattern to in the kinna clinic class lay in a pakaparana force force or that types pakapar types of force again on time force na definition in a solikanga force is a push or a pull on an object which make it move changes its shape or stop it from moving. Fourth, okay, next is types of force. Now, force are types. But types of force in a uh, force are two main or two types are classified. Contact force and non contact force. Contact force na in a, when a force is applied by touching the object, it is called a contact force. When a force is applied by the touching, it is called as contact force. Now, force apply under the object to touch. Panne, Force apply panana, that is contact force. The contact force is three types of panirkanga. Three types of classify panirkanga muscular force, mechanical force, frictional force. So, force now in a object mala number push pondra, ilena pull pondra. And the object mala number panakudi and the pushing or pulling and the actions touching order and adanda. And the actions and the object order in the object to create a and the interaction and the touching, the touching and the object to one, one touch pani. And the action on a the contact force. The contact force is three types of pressure muscular force, mechanical force, frictional force. Now, muscular force na in muscular force involved. Muscular force is involved. Now, you can cycle water in the cycle water. You can use the legs to use the paddling. So, you can apply the legs to the force. Apply so, muscular force na when a force is applied on the object by using our body parts by using our body parts is called as muscular force namba force apply pandrathu namba body parts use panni force apply pannna and the force muscular force adhuk example ena adha cycle ootrathu potter pots make pandranga le avangalode hand use panni da and the potter make pannuvanga and the pot la force apply pannuvanga so appa adhu muscular force Next, second is mechanical force. Mechanical force is when a force applied on object with the help of machines. With the help of machines. It is called as mechanical force. For object we have force apply pantrudu. Some machines are used panni, number force apply pantrudu. That is mechanical force. If you look example, uh, example paharang, the uh, bulldozer is one of the What do we do? We land a digging. That is what we do. And the and the mandi and the machine use panni da number dig pondro. So apna number machines use panni da anga number dig pondro. That is mechanical force. If we number wait la mixer irka. That is ena pondro anga. Amma cook pondro thikko. Amma keda material sa number grinding pondro na and the mixer la da number grind pondro. So apna and the mixer it is a machines. So it is a mechanical force. Next to frictional force. Frictional force na enna. For frictional force, na, for ninge, in number lo, in the or surface mele, namu force apply pani move pandra da frictional force. For example, ninge uh, ball er to play pandringa, ground line ninge ball er to throw pandringa, apand the ball vane na pandra da, the number lo de yer to da surface mele force apply pani da to move agudu. Carrom board mele ringliya, carrom board mele da move da, the carrom board mele da, the coins number coins mele namu force apply pandro. Upon the coin on the on the carom board or the surface left force apply panni at the move agadu. Other frictional force. Ur end object la or object mele or object force apply panni at the move under the frictional force. Okay, next. So either frictional force ka parana or some facts could 
ஏன் வந்து கேரம் போர்டில் ஸ்ப்ரிங்கிள் பவுடரை வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணுறோம் அது என்ன ரீசன் ஸ்ப்ரிங்கிள் பவுடரை நீங்கள் ஸ்ப்ரெட் பண்ணாமல் நீங்கள் கேரம் போர்டில் நீங்கள் ப்ளே பண்ணினீங்கன்னா அந்த காயின்ஸ் வந்து ஈஸியாக மூவ் ஆகாது என்ன ரீசன்னா ஸ்ப்ரிங்கிள் பவுடர் நீங்கள் ஸ்ப்ரெட் பண்ணிங்கன்னா அந்த போர்டு வந்து ஸ்மூத் ஆகும் ஸ்மூ அந்த ஸ்மூத் சர்ஃபேஸில் அந்த காயின் வந்து ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணும் போது அது ஈஸியாக மூவ் ஆகும் அது ஸ்மூத்தாக இல்லாமல் ரஃபாக இருந்துச்சுன்னா அந்த போர்டு அது மேலே ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணும் அப்போ அந்த காயின் வந்து ஸ்டாப் ஆகிடும் இப்போ எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் கிரவுண்டில் நீங்கள் ப்ளே பண்ணுறீங்களா அப்போ கிரவுண்டில் நீங்கள் ப்ளே பண்ணிங்கன்னா அந்த பால் வந்து ஈஸியாக ரோலிங் ஆகிட்டே இருக்கும் அதுவே நீங்கள் நீங்கள் வந்து கிராஸ் லேண்டில் அது அந்த புல் இருக்கக்கூடிய அந்த தரையில் போய் நீங்கள் பால் த்ரோ பண்ணினீங்கன்னா அது கொஞ்சம் தூரம் மூவ் ஆகிட்டு அதுக்கப்புறம் அதோட ரோலிங் ஸ்டாப் ஆகிடும் என்ன ரீசன்னா அந்த அந்த கிராஸ் என்ன பண்ணும் அந்த கிராஸ் அந்த லேண்டு வந்து அது மேலே அந்த பால் மேலே ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணுறதுனால அது ஸ்டாப் ஆகிடும் ஸோ இது வந்து கான்டாக்ட் ஃபோர்ஸ் இது எல்லாமே கான்டாக்ட் ஃபோர்ஸு நெக்ஸ்ட்டு நான் கான்டாக்ட் ஃபோர்ஸு நான் கான்டாக்ட் ஃபோர்ஸ்னால் என்ன மென் ஏ ஃபோர்ஸ் இஸ் அப்ளைடு வித்தவுட் டச்சிங் ஒன் ஆப்ஜெக்ட் இட் இஸ் கால்டு நான் கான்டாக்ட் ஃபோர்ஸு மென் ஏ ஃபோர்ஸ் இஸ் அப்ளைடு வித்தவுட் டச்சிங் வித்தவுட் டச்சிங் அண்ட் ஆப்ஜெக்ட் இட் இஸ் கால்டு நான் கான்டாக்ட் ஃபோர்ஸ் நம்ம ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணுறது அந்த ஆப்ஜெக்ட் மேலே டச் பண்ணாமலே ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணுறோம் இப்படி நம்ம ஃபோர்ஸ் நம்ம பண்ணக்கூடிய ஃபோர்ஸு எப்படி ஆப்ஜெக்ட் மேலே டச் பண்ணாமல் எப்படி ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ண முடியும் அப்படின்னு கேட்பீங்க அந்த நான் கண்டக்ட் ஃபோர்ஸ் அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் சொல்லியிருக்காங்க பாருங்க கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் அண்ட் மேக்னட்டிக் ஃபோர்ஸ் கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ்னா த ஃபோர்ஸ் அப்ளைடு த ஃபோர்ஸ் அப்ளைடு டு த ஆப்ஜெக்ட் டூ வார்ட்ஸ் இட் செல்ஃப் பை எர்த் எர்த் என்ன பண்ணும் அந்த ஆப்ஜெக்ட் மேலே ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணும் புல்லிங் பண்ணும் இப்போ எப்படி நீங்கள் பால் எடுத்து நீங்கள் த்ரோ பண்ணி விளையாடுறீங்க நீங்கள் பால் எடுத்து என்ன பண்ணுறீங்க மேலே தான் தூக்கி போடுறீங்க மேலே தூக்கி போடுற பால் அங்கேயே நிற்குதா ஸ்டாண்டர்டா இல்லை அது கீழே தானே வருது இட் கம்ஸ் டவுன் சைட் ஒய் ஏன் வந்து அந்த பால் கீழே விழுது என்ன ரீசன் நம்ம பிடிச்சி அதை புல் பண்ணல நம்ம புல்லிங் பண்ணுறோமா அங்கே இல்லை ஆனால் அந்த பாலை தானே கீழே விழுதுற அது என்ன ரீசன்னா கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸு நம்ம இடத்து இருக்கு இல்லையா நம்ம இடத்துக்கு ஃபோர்ஸ் இருக்குது நம்ம இடத்துக்கு நேச்சராகவே ஃபோர்ஸ் இருக்குது நம்ம இடத்து நேச்சராகவே அதுக்கு புல்லிங் புல்லிங் ஃபோர்ஸ் கெப்பாசிட்டி நேச்சராகவே இருக்குது அதனால எல்லா ஆப்ஜெக்ட் மேலேயுமே நம்ம எர்ஸு நம்ம எர்த்து ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணும் எல்லாம் நம்ம இந்த சரௌண்டிங்ஸில் இருக்கக்கூடிய எல்லா ஆப்ஜெக்ட்ஸு அந்த அட்மாஸ்பியரில் இருக்கக்கூடிய எல்லா ஆப்ஜெக்ட் மேலேயுமே எர்த்து வந்து ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணும் எப்படின்னா புல்லிங் அது தண்ணி நோக்கி தான் இழுக்கும் ஸோ அதனால எந்த திங்ஸை நம்ம மேலேருந்து இப்படி கீழே விட்டுட்டிங்களாலும் எல்லா திங்ஸுமே கீழே தான் விழும் அது காரணம் அந்த கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் அந்த எர்த்து வந்து அதை தன்னை நோக்கி இழுக்குது புல் பண்ணுது அந்த ஆப்ஜெக்டை தன்னை நோக்கி புல் பண்ணுது இப்போ நீங்கள் ட்ரீஸ்ல இருந்து ஃப்ரூட்ஸ் கீழே விழுதலே அதுக்கு என்ன ரீசன் அந்த இடத்து அந்த ஃப்ரூட்ஸுங்கிற ஆப்ஜெக்ட் மேலே ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணுது புல்லிங் ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணுறதுனால அந்த ஃப்ரூட்டு கீழே ஃபால் ஆகுது அதே மாதிரி தான் லீவ்ஸ் எல்லாமே ஃபால் ஆகுது ஸோ கிராவிடேஷனல் ஃபோர்த்னா ஃபோர்த்னா எர்த்து ஆப்ஜெக்ட் மேலே புல்லிங் ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணுறது தான் கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் நெக்ஸ்ட் மேக்னட்டிக் ஃபோர்ஸ் மேக்னட்டிக் ஃபோர்ஸ்னா என்ன மேக்னட் மேக்னட் இட் இஸ் இ மெட்டல் மேக்னட்டுங்கிற மெட்டல் பார்த்துருக்கீங்களா அது தமிழில் சொல்லுவாங்க காந்தம் அந்த மேக்னட் என்ன பண்ணும்னா அயன் அயன் திங்ஸ் அதாவது இரும்பு இரும்பால் ஆன பொருட்களை அதை பிடிச்சிருக்கும் இந்த மேக்னட்டிக் ஃபோர்ஸ் மேக்னட் இஸ் ஏ மெட்டல் த மெட்டல் மெட்டல் த ஃபோர்ஸ் அப்ளைடு டு த ஃபோர்ஸ் அப்ளைடு டு அயன் மெட்டீரியல்ஸ் அயன் திங்ஸ் டூ வார்ட்ஸ் இட் செல்ஃப் அயன் திங்ஸ் அந்த இரும்பால் ஆன பொருட்களை நோக்கி அது புல்லிங் பண்ணும் ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணும் அதுதான் மேக்னட்டிக் ஃபோர்ஸ் அதை ஆனால் டச் பண்ணாது அது டச் பண்ணாமலே அந்த மேக்னட் அந்த காந்த என்ன பண்ணும் டச் பண்ணாமலே இரும்பாலான பொருட்களை தன்னை நோக்கி இழுக்கும் அதுதான் மேக்னட்டிக் ஃபோர்ஸ் ஸோ இதில் டச் பண்ணாமல் இந்த ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணுறதுனால இது நான் கான்டாக்ட் ஃபோர்ஸ் ஃப்ரிக்ஷன்னா அது ஒன் டைப் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் இட் இஸ் ஏ கான்டாக்ட் ஃபோர்ஸ் ஃப்ரிக்ஷன் ஃபோர்ஸுங்கிறது இட் இஸ் ஏ கான்டாக்ட் ஃபோர்ஸ் இந்த ஃபோர்ஸ் எப்படின்னா வென் ஏ ஃபோர்ஸ் ஆக்ஷன்ஸ் பிட்வீன் டூ சர்ஃபேசஸ் சர்ஃபேசஸ் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட் இந்த ஃபோர்ஸ் எங்கே இன்வால்வ் ஆகுது ஆப்ஜெக்டோட ரெண்டு சர்ஃபேஸ் ரெண்டு சர்ஃபேஸ் ரீஜியனில் தான
அந்த மேட்ச் பாக்ஸ் பிளஸ் மேட்ச் ஸ்டிக் மேட்ச் ஸ்டிக் ரெண்டையுமே வச்சு நீங்கள் உர் அதாவது மேட்ச் பாக்ஸ் மேலே அந்த மேட்ச் ஸ்டிக்கை உராயும் போது இப்படி வச்சு இப்படி தேய்க்கிறீங்களையா அந்த தேய்க்கும் போது அது அதை தான் உராய்வுன்னு சொல்லுவாங்க அந்த தேய்க்கும் போது அது ஒரு உராய்வு அதுதான் ஃப்ரிக்ஷன் தேய்க்கிற மாதிரி இல்லையா அந்த உராய்வு அதுதான் ஃப்ரிக்ஷன் ஃபோர்ஸ் அப்படி அந்த ஃப்ரிக்ஷன் ஃபோர்ஸ் இருக்கிறதுனால அங்கே நமக்கு என்ன கிடைக்குது லைட் கிடைக்குது ஃபயர் கிடைக்குது ஸோ அந்த மேட்ச் பாக்ஸ் மேட்ச் ஸ்டிக் ரெண்டும் ஒன்றோடு ஒன் மேலே உராய்வு ஏற்படும் போது தான் அங்கே ஒரு எனர்ஜி நமக்கு கிடைக்குது அதுதான் ஃப்ரிக்ஷன் அதே மாதிரி செக்கி முக்கிக்கள் அதாவது நம்மளோட ஆன்சஸ்டர் பீப்புள் ஃபர்ஸ்ட் ஃபயர் எப்படி அவங்க கண்டுபிடிச்சாங்க அப்படின்னா ரெண்டு ஸ்டோன் எடுத்திருக்காங்க அந்த ரெண்டு ஸ்டோனு ஒன்றோடு ஒன்று மேலே உராயும் போது அதுலேருந்து ஃபயர் வந்திருக்கு அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் அவங்க கண்டுபிடிச்ச ஃபயர் அதுதான் அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் சொல்லியிருக்காங்க செக்கி முக்கிக்கள் நெக்ஸ்ட் ரன்னிங் கார் இப்போ ரோடு இருக்கா ரோட்ல என்னெல்லாம் போயிட்டு இருக்கு வெஹிக்கிள்ஸ் எல்லாம் மூவ் ஆகுது நீங்க சைக்கிள்ல போறது கார் ரன் ஆகுறது இதெல்லாம் எப்படி ரன் ஆகுதுன்னா ரோடு அந்த ரோடு அது ஒரு சர்ஃபேஸ் அது ஒரு ஆப்ஜெக்ட் அந்த அது ஒரு ஆப்ஜெக்ட் அந்த ரோடு மேல இருக்கக்கூடிய சர்ஃபேஸ்ல காரோட டயர் இருக்கு இல்லையா அந்த காரோட டயரோட சர்ஃபேஸ் என்ன பண்ணும் ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணி அதை மூவ் பண்ணுது ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணி அது மூவ் ஆகுது ஸோ அப்போ அந்த ரெண்டு அந்த ரெண்டு ஒரு டூ ஆப்ஜெக்டோட சர்ஃபேஸும் கான்டாக்ட் பண்ணுறதுனால தான் அங்கே ஃப்ரிக்ஷன் அங்கே ஃப்ரிக்ஷனுங்கிற ஒரு ஆக்ஷன் ஒரு ஒரு ஃபோர்ஸ் நமக்கு அங்கே வெளிப்படுது ஓகே ஸ்லைடிங் நீங்கள் ஸ்லைடிங் ப்ளே பண்ணுறீங்க இல்லையா அதுலேயும் அப்படி தான் நீங்கள் அந்த ஸ்லைடிங் ப்ளே பண்ணும் போது என்ன பண்ணுறீங்க அந்த ஆப்ஜெக்ட் மேலே நீங்கள் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் நீங்கள் அது மேலே ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணுறதுனால தான் நீங்கள் மூவ் பண்ணுறீங்க ஸோ இந்த கிளாஸில் நம்ம தேர்ட் யூனிட்டு ஃபோர்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் ஃபோர்ஸ்னா என்னன்னு பார்த்தோம் ஃபோர்ஸ்னா என்ன புஷ் ஆர் புல் பார்த்தோம் புஷ்னா என்னன்னு டெஃபினேஷன் பார்த்தீங்க புல்னா பார்த்தீங்க டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் பார்த்தோம் டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபோர்ஸு டூ டைப்ஸாக கிளாஸிஃபை பண்ணியிருக்காங்க கான்டாக்ட் ஃபோர்ஸ் அண்ட் நான் கான்டாக்ட் ஃபோர்ஸு கான்டாக்ட் ஃபோர்ஸு கான்டாக்ட் ஃபோர்ஸு ஃபர்தராக த்ரீ டைப் த்ரீயாக டிவைட் பண்ணியிருக்காங்க மஸ்குலார் ஃபோர்ஸ் மேக்னட்டிக் ஃபோர்ஸ் சாரி மஸ்குலார் ஃபோர்ஸ் மெக்கானிக்கல் ஃபோர்ஸ் அண்ட் நான் கான்டாக்ட் ஃபோர்ஸ் நான் கான்டாக்ட் ஃபோர்ஸ் என்ன நான் கான்டாக்ட் ஃபோர்ஸு டூ டைப்ஸாக கிளாஸிஃபை பண்ணியிருக்காங்க கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் அண்ட் மேக்னட்டிக் ஃபோர்ஸ் நெக்ஸ்ட் ஃப்ரக்ஷன் இதெல்லாம் பார்த்தாச்சு நீங்கள் உங்களுடைய டேர்ம் புக்கில் எடுத்து நீங்கள் எகெயின் ஒரு டைம் இந்த லெசனை நல்லா ரீகால் பண்ணிக்காங்க ஹோம்ஒர்க் ஆக்டிவிட்டி புக்கில் கொடுக்குறேன் நீங்கள் ஹோம்ஒர்க் கண்டிப்பாக செஞ்சிடண